Mulla on oma, oma näkemys se, että me pyrin aina korostamaan vain ja ainoastaan tätä meidän oma, oma, tota, omia vahvuuksia. Ja en lähde arvioimaan en Kiinan enkä, enkä Euroopan muiden maiden tuotantoa, vaan muotitalot ja kuluttaja saa tehdä itse oman valintansa. Tämä on, meillähän Turkiksesta tehdään siitä pääasiassa pukineita. Sitten kaikki jäljellä oleva käytetään somisteeksi. Ja se, uskon näin, että tulevaisuudessa ekologisuuden ansiosta turkisen käyttö laajenee myös somisteissa. Tästä asiasta on tehty tutkimuksia meidän elinkeinonkin sisällä mone, moneen otteeseen. Ja on, on tehty vaihtoehto siihen, että on ollut mahdollisuus käyttää sitä maapohjaa ja sitten on rakennettu siihen verkko. Eläin automaattisesti siirtyy aina sille verkkopohjalle, koska tuota, niin se huomaa, että se on semmoinen kuiva alusta. Se, siinä on hyvä olla. Turkki ei tuhriinu. Eikä tuota, niin, ja silloin, silloin aina kun se on niin kuin tämmöinen hengittävä alusta tämä verkko, niin se tuota, niin myös pitää sen, sen ilmamaana, sen turkiseläin on turkiseläin. Ja silloin se aina hakee, tuota, niin, se on aivan varma, että niin kuin luonnossakin se, se hakee tämmöistä paikkaa, että se on niin kuin kuiva. kuiva. Ei, se, ei sitä kiinnosta olla siellä, siellä semmoisessa, missä on loiset elää ja muuta. Niin, tuota, tämä, tämä on niin kuin nähty ihan, ihan selkeästi, että vaikka, hänen, vaikka turkiseläimellä on mahdollisuus olla maapohjalla, niin se silti valitsee sen verkko. Niin miksi me lähdettäisiin huonontamaan sen olosuhteet? Pesäkasvatustila on tämmönen, tämä kokonaisuus, mikä on meillä tässä tämä, tämä tarha. Ja siellähän on niin kuin minkillä on jatkuvasti pesäkopit. Ketulla käytetään sen ajan, minkä se käyttää luonnossakin silloin, kun sillä on pennut. Niin sinne laitetaan tuota, ennen peninkointia, noin kuukausi ennen laitetaan pesalaatikot ja ne otetaan sen jälkeen, kun he huomataan, että tuota, niin se eläin rupeaa käyttämään sitä, sitä pesäkoppia vain ulostuspaikkana. Ja sen jälkeen se otetaan pois sieltä ja tuota, niin luonnossakinhan se käyttää vain hyvin pienen ajan sitä pesää, pesää, niin kuin, pesää sen peninkointitarkoituksen. Sertivyöntijärjestelmä on luotu tukemaan viranomaissäädöksiä. Kaikesta toiminnasta seuraa tietynlaisia ympäristövaikutuksia, mutta turkisala on täysin ympäristöluvitettua toimintaa. Tätä kysytään kyllä hyvin usein. Ja tuota, omasta mielestä ei. Koska eläin on sukupolvesta toiseen, niitä on tarhattu, tarhaeläimet on tottunut siihen ympäristöön. En, en näe millään tavalla, että eläimet kärsii siellä. Että se kaikki hoito, hoito, mitä siinä ympärillä tehdään ja muuta, niin tota, se riittää niille eläimille täysin. Koska ne, koska ne saa ravintoa sinne, vettä, vettä niillä, niillä, niistä huolehditaan niiden, niiden tuota, niin hyvinvoinnista. Siinä olosuhteessa en näe missään muodossa, että elämät kärsivät. Elinkeino hyödyttää monata, monata kantilta. Siinä on työllistävä vaikutus. Sitten tämä on isossa roolissa myös tässä tuota, niin ollut elintarviketeollisuuden sivutuotteiden hyödyntäjänä. Ja tuota, sitä kautta täydellisessä kiertotaloudessa niin tuota, yhteiskunta hyötyy siitä, siitä voimakkaasti sen, että me, me tuodaan suoraan ulko, ulkomaan valuutta. Turkiskasvatuksen merkitys on ollut äärettömän merkityksellinen maaseudulla. Se on ollut tuota, niin isossa roolissa myös Itä-Suomessa aikanaan. Ja, ja tuota, niin etenkin tämä on keskittynyt Pohjanmaalle, mutta sillä on ollut aina rooli, rooli suomalaisessa elinkeinorakenteessa. Se on yksi linkki ollut pitämässä tuota, niin, perinteisiä maatalousaloja yllä, että on, on syntynyt tuota, niin, eri aloja, jossa, jossa hyödynnetään maatalouskauppoja ynnä muuta sitä infraa, mikä pyörii. Se, se, on, se on siinä se iso merkitys. 
Sehän riippuu tietenkin, jos on, puhutaan, jos tulee joku virustauti. Silloinhan, silloinhan voi olla hyvinkin paljon sairaita eläimiä, mutta se, siihen puututaan välittömästi. Se, sellainen, sellainenhan tuota, niin poistetaan, poistetaan sellainen kanta, koska se, se on, jos parantumaton sairaus on, niin silloin, silloinhan tietenkin puututaan siihen. Mutta turkistarhoilla on tosi vähän niin kuin sairaita eläimiä. Että niiden tarkkailu on niin, tota, hyvin valvottua, että ne, ne pyritään siinä ja me, meillä on selvät ohjeistukset, millä tavalla sairaat eläimet, joko sen lääkitys tai sitten sen poistaminen, mutta tarhoilla on tosi vähän sairaita eläimiä. Tämä on kyllä hyvä kysymys, mihin haluan vastata ihan oikeasti. En ole koskaan nähnyt hätätyneitä eläimiä niin kuin varsinaisesti, mutta nämä kuvat, mitä esitetään vastapuolelta. Nämä on täysin provokatiivisia. Näin tarkoitus ei ole mitään muuta kuin tehdä se, että tuota, ne eläimet näyttää todella just siltä, mitä, missä ne on onnistunut. Ja se ei ole millään tavalla tuota, niin oikeudenmukaista, että tuota, yöllä kuvataan eläimiä, jotka, ja, jotka haluaa niin kuin, ö, viettää tuota, sen yö, yön rauhallisen hetken ja sinne mennään kuvaamaan ja näitä syötetään. Meidän oma, omasta tuota, elinkeinosta laitetut kuvat, niin niistä ei näe kyllä eläimiä, että ne olisi tuota, rauhattomia, koska ne otetaan siihen aikaan, kun, siihen aikaan, kun tuota, niin on, on oikea aika päivästä. Turkistilalle on aina mahdollisuus tulla, kun sovitaan aika, niin siihen, siihen aikaan, että se on sopivasti niin kuin määritelty tuottajan taholta, niin se on aina tervetullut. Ja meillä tarjotaan kahvitkin siihen päälle. Kyllähän se tuntuu pahalta, totta kai. Se, sen takia, että tuota, niin, tämä on kuitenkin minun elämäntyö. Ja täh, tätä on, tähän on rakentanut tätä, että ei se kestään tunnu hyvältä, että joku yksilö tulee ja mä, sanoo niin kuin oman, oman ideologian kautta sitä, että tuo tuota, niin, ei ole oikein. Koska niin kauan kuin tuota, me noudatetaan annettuja säädöksiä, niin tuota, en näe mitään syytä, että miksi me pitäisi lopettaa. Kyllä, jokainen voi miettiä, miltä tuntuu, kun sanotaan murhaajaksi. Se ei ole, se ei ole mikään, kun koskaan ei tiedä ihmisestä, joka soittaa tässä aikomuksessa, onko se tosissaan vai onko se leikillä. Mutta aina pitää ottaa vakavasti tämmöiset asiat. Ja se on, se on myös otettava vakavasti koko yhteiskunnan, jos tällainen yleistyy. Se ei tunnu koskaan hyvältä. Miksi lopettaisi? Ei mulla ole mitään syytä. Päinvastoin mulla on halu kehittää tätä elinkeinoa. Ja viedä elä, eläintä hyvinvointia parempaan suuntaan koko ajan. Ja tehdä kaikki tuota mahdollinen, mikä, millä tuota, niin saadaan niin kuin elinkeinosta se, sillä tavalla hyödynnettyä tämä. tämä. Ja etenkin nyt tässä vaiheessa vielä yhä enemmän kannustan turkiselinkeinoon. Keinoon, koska tuota, niin kyllä on nähty tämä, tämä ympärillä oleva muovi, muovin ja ynnä muun, muut ongelmat, niin tuota, kyllä näkisin, että ekologiset tuotteet tulevaisuudessa, niin siihen kannattaa jokaisen panostaa.